実際世代の中で今までは安い労働力と言われた日系のベトナム日系のブラジル人あるいはペルー人こういった人たちはお前らの給料高いんじゃないかと言われて首を切られて研修生に交代させられるといったことまで実際にこれは起こっていますそしてこれは引いては私たち一人一人日本人の労働者の労働条件を脅かしているこういった構図があるわけですではどうすればいいのか私たちが労働運動をやるとトヨタはいつも言いますだったら海外移転するなぜでしょうか海外の方が劣悪に安く労働者を使い捨てられるから海外に出ていくというのですならば私たち労働者は国境なんてありません海外の労働運動を支援しようではありませんか日本だって海外だって同じだきちんと働けばきちんと給料がもらえる組合を作っても潰されないその当たり前の権利を世界中日本で確立していかないと日本だけだ日本人だけだ給料が高いということで次々と産業の海外への輸出そして脱出こういった行動は止まっていきません私たち労働者は自らの雇用と自らの賃金を守るためにもアジアにおけるそして世界におけるこういった組合同士を断固として許さない戦いを今後も大きく大きく積み重ねそしてこのトヨタ本社に対して本日も明日も強く迫っていきたいと思っております皆さんのご支持ご支援ご注目よろしくお願いいたしますどうもありがとうございました。愛知県で実績、実績職の仲間や外国人労働者の仲間を支えて戦っている名古屋ふれあい4人の仲間の機会でした。続きまして、